Բարի երեկո եթերում զինուժն է, առաջիկա 45 ռոպեներին մենք կպատմենք ռազմական անցուդարցի այն կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին 7 հորերի ընթացքում։ Միջև այդ սակայն համարոտ եւ մեկ տեսաշարով անդրադարձ թողարկման գլխավոր թեմաներին։ Զինվորական կյանքի մեկնար կտրված է Զորակոչիկի ճանապարային քարտեզը տնից մինչև հանրապետական հավաքակայան ու Զորամաս Զինուժի հատուկ ռեպորտաժում։ Ճանապարհ դեպի տուն զորակոչին զուգահեռ ակտիվ փուլում է զորացրման գործ ընթացը ժամկետային ծառայությունն ավարտած զինվորները տուն են վերադառնում հերթափոխը նորեկներին հանձնելով։ Կատարել խնդիրը ամեն գնով հաղթական տրամադրությամբ ու վճռականությամբ միջազգային բանական խաղերին են պատրաստվում նաև մեր բանակի հատուկ ջոկատայինները։ Արդյունքը գերազանց մարտական հրաձգությամբ դիրախների գերջ շգրիտ խոցումով հերթական զորավարությունն է կայացել պաշտպանության բանակում։ Խաղաղության մարտիկները անկախ տապից ու ժամից առաջնագծում շուրջօրյա հերթապահություն է զգոնության բարձր աստիճանով։ Ռեպորտաժ Սահմանի Հյուսիս Արևելյան ուղությունից։ Անձնվիրաբար ծառայել Հայրենիքին եւ հանուն նրա չխնայել կյանքը։ Զինվորականի ուղին ընտրած յուրաքանչյուր երիտասարդի ծառայության մեկնար կտրվում է հանդիսավոր երթման այս տողերով։ Սակայն ռազմական ոլորտում կամ մեկ մասնագիտություն, որի դեպքում ապագա սպաները կրկնակի երթում են տալիս։ Զինվորական եւ հիպոկրատի խոսքն իհարկե ռազմական բժիշկների մասին է։ Մխիթար հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետը արդեն 25 տարի մեր բանակի համար պատրաստում է զինվորական բժիշկներ, որոնք մեկ անգամ չէ որ ապացուցել են իրենց վարպետությունը ինչպես խաղաղ պայմաններում, այնպես էլ մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի Հոբելյանի միջոցառումից մեր գործ ընկեր Զավեն Մաթևոսյանի ռեպորտաժը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի զինվորական նվագախմբի քայլերքերի հնչյունների ներքո հերացի համար մեկ համալսարանական հիվանդանոցային համալիրի պատմական շենքի բակում տեղի ունեցավ բուհի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 25-ամյակի նվիրված տոնակատարությունն ու ավանդական կրթաթոշակառուների եւ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտների երթման արարողությունը հանդիսավոր արարողությանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ներկայային գերատեսությունների ղեկավարներ բարձրաստիճան զինվորականներ անվանի բժիշկներ մշակութային հասարակական գործիչներ ու արտեր գրի հյուրեր Այս տարի Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան նավարտեց 923 ուսանող նրանցից 212-ից նոտարեր գրացի 27-ը ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտ ընդհանուր առմամբ բուհն այս տարի տվեց 53 կարբիր դիպլոմակիր Կարմիր դիպլոմի համար շատ քիչ չէ բավականացրեց մի քանի գնահատական ընդհանուր Ապագայի հանդեպ մեծ հույսերով եմ լցված հույսն են որ առաջ կգնանք լավ բժիշկ կդառնանք պիտանի մարդ կդառնանք մի ազգի մեր ժողովրդի մեր բանակի համար շնորհավորում եմ իմ բոլոր ընկերներին ավարտելու կապակցությամբ ցանկանում եմ իրենց ծառայությունը միշտ խաղաղ պայմաններում անցկացնել ու բոլորս էլ շատ ուրախենք որ ավարտելենք ռազմաբժշկական ֆակուլտետը Ողջ ունելով Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, նախարարներին, դեսպաններին, հայրենիքի պաշտպաններին, անվանի ու ապագա բժիշկներին, բուհի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանը շնորհավոր է շրջանավարտներին հարյուրամյա պատմություն ունեցող քաղաքային հիվանդանոցի շենքի առջև Հիպոկրատի երթում մտալու կապակցությամբ։ Գիտական խորհրդի որոշմամբ բուհի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ստեղծման 25-ամյակի ռազմաբժշկական կրթության զարգացման գործում մեծ ավանդի համար պաշտոնության նախարար Դավիդ Տոնոյանի շնորհվեց Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի առաջին աստիճանի շքանշան շնորհավորելով շրջանավարտներին Դավիդ Տոնոյանը համոզմունք հայտնեց որ նրանք իրենց մասնագիտական առաքելությունն իրականացնելիս անելու են հնարավորն ու անհնարինը նախարարի հրամանով պաշտպանական գերատեսչության հետ երկարատև գործակցության ռազմաբժշկական կրթության ու գիտության զարգացման գործում ներդրած ավանդի համար բուհի պրոֆեսորա դասախոսական կազմի մի խումբ անդամներ խրախուսվեցին պատվոգրերով ու գերատեսչական մեդալներով Իդեպ տարածաշրջանում միայն Հայաստան ու Ռուսաստանն ունեն ռազմաբժշկական ֆակուլտետներ, որտեղ պատրաստվում են երկրի համար կարևոր նշանակություն ունեցող մասնագետներ, ռազմական բժիշկներ։ Հայաստանում նրանց կրթող դարբնոցը 25 տարեկան է։ Ներկայում ռազմաբժշկական ֆակուլտետը բացի այն որ ապավում է մեր հայոց բանակին զինվորական բժիշկներով, արդեն հանդիսանում է բազա հապկ երկրների անդամ երկրների համար, որպես զինվորական բժիշկների կրթման վերապատրաստման մեծ օջախ ֆակուլտետը եղել եւ հետագայում է լինելու է պաշտպանության նախարարության եւ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի կազմում գործող առաջատար օրինակելի եւ կայուն զարգացում արձանագրող ստորաբաժանումներից մեկը ֆակուլտետի ստեղծումը անհրաժեշտություններ զինված ուժերի զորամասերը բժշկական կադրերը ապահովելու համար Առաջադիմության բրազմաբժշկական ֆակուլտետը վերջին տեղից բարձրացել է երկրորդը, զիջելով միայն ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետին։ Շքական համասանում 6 ֆակուլտետներ են 
եւ երկերազում ռիսկական ֆակուլտետի աչքի են գնում ոչ միայն արտակին տեսքով, այլ նաեւ արտահայտված կարգապահությամբ եւ առաջադիմությամբ։ Պետք է ասեմ, որ վերջին տարիներին ամենա վատ արցունքները ամենա քիչը գրանցվել են ռազմավոր ռիսկական ֆակուլտետում։ Փորաթնշական օրը գիտ խորարտի հանդիսավոր նիստին բժշկական համալսարանի անվանական կրթաթոշակառուներն ու ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտ կուրսանտները ավանդույթի համաձայն Հիպոկրատի երթում տալով թևագոխեցին կյանքի նոր մասնագիտական փուլ։ Երթում է։ Երթում է։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 27 շրջանավարտները մեկ առ մեկ շարային քայլով ներկայացան պաշտպանության նախարարին ու ստացան ավարտական դիպլոմները։ Վերջում բժշկական համալսարանի շրջանավարտներին դիմեց հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խիստ խորհրդանշական է ավարտել բժշկական համալսարանը եւ հանքնել զինվորական համազգեստ։ Խիստ պատասխանատու է ծառայել կրկնակի երթման ներքո։ Հիպոկրատի երթումը եւ զինվորական ծառայության երթումը այս մարտիկ անել գբա ուժեղ եւ պատասխանատու մարտիկ են եւ ես նրանց ցանկանում եմ պատվով կատարել իրենց պատասխանատու առաքելությունը Տարիների փորձը վկայել է որ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը պատրաստ է լիարժեք լուծել իր արջև դրված խնդիրները զինված ուժերի բժշկական ծառայության համար պատրաստել մասնագիտությանը տիրապետող մարդկային մասնագիտական ռազմական ու սպայական բարձր ունակություններ ունեցող բժիշկներ մասնակցել զորամասային օղակում ծառայող բուժանձնակազմի որակավորման բարձրացմանը իր ավանդ ունենալ խիզախ բժիշկ սպայի կերպարի ձևավորմանն ու հայրենիքի արժանի քաղաքացու դաս ծերակմանը Զավեն Մաթեբոսյան Անդրանիկ Արթենյան Ֆելիքս Շախտոյան Զինուշ այսպես ակտիվ փուլում է 2019 թվականի ամառային զորակոչը։ Այն ընթանում է սամանված կարգով բնականոն հունով ճանապարհային հայտնի քարտեզով։ Տարածքային զին կոմիսարիատ Հանրապետական Հավաքականյան այնտեղից էլ վիճակահանության որոշվող զորամաս։ Զորակոչի յուրաքանչյուր օր տարածքային զին կոմիսարիատներում սկսվում է ակտիվ երուզառով։ Տղաները ներկայանում են եւս մեկ անգամ բուրզը նում անցնում, ապա Հանրապետական Հավաքականյանում մասնակցում վիճակահանությանը եւ մեկնում ծառայության։ Սա նաև գործ ընթաց է, որ արդեն վաղուս տոնի է վերացվել։ Զորակոչիկների ծնողները, ընկերներն ու հարազատները նախապես հավաքվում են եւ տղաներին բանակ ճանապարում բարձր դրամադրությամբ երկու պարով եւ մեկ ընդհանուր բարեմախտանքով։ Խաղաղ ծառայություն։ Ո՞ւ 
Հին ավանդույթով և բարձր տրամադրության պամբող ճնտանիք հավոքվել է մեկ վարյում, արիտ հավգարյանների ավակվորդին եմ, լևոնը մեկ մեծարայության կատրելու իր պարտ կնտանիքին և հայրենիքին։ Հայրենիքինը � լևում պապը պարտությամբ է խոսում ավակ թորամասին, վստահ է, ավանակիս է ծարայության պատրաստ է կասկատ չունի, լավ զինվոր է լինելու և երկու տարի անց տուն է վերա դարնալու, ապի խոսքերը հաստատում է հայրը։ Բակում աշխուժություն եմ, մեծիս փոքր մոտ են մեն որվա հերոսին մաղթանքներ հայտնում խորդ նրտալիս, ամենա ակտիվ ընտանիքի կրծերներն են, զորակոչի կավակ եղբոր կողքին են, իրենց հերթին զինվոր դարնալու պատրաստակամությա� Հերկայացում եմ զին կոմիսարյատ անցնում եմ սուգումներ, որից հետո տեղափոխվեմ կենտոնական հավակակայան։ Հառաջին կետը զին կոմիսարյատն եմ, այստեղ սուգում եմ բոլոր պաստաթղթերը, նորից հետազո� Այստեղ տոնական տրամադրությամ զինակոչիքներին ճանապարում են երևան, կենտրունական հավակակայան, որտեղ վիճականությամ կորոշվին անցարայության վայրը։ Հավակակայում լեմոն նաստում է վերջին ստուգումները, ստանում հերթական համար է և իհարկե համազգեստը։ Հառաջին անգամ փողցել եմ զինվորական համազգես, սկացողություններս չեմ կարա բաղերով ասեմ, իմ մամար պատիվ Սել սենց, հակա զինվորական համազգեստ, չտա առաջին անգամ անսովորավ, համազգեստը հակնելց հետո արդեն սկմ է, որ ասկական զինվորը։ Վերջում վիճականությունը որուշում են անձ երկամյաց առոյության վայրը։ Եվ իհարկ է հրաժես ծնողնեին ու մտերիմնեին։ Երկվա տղանայում եք մեն ծարայության պաղը տղամարդվերը դարնալու խոստումով։ Եուղերից, կաղաքներից և մարձերից հավակված այսերի տասարնեին այժմ արդեն միավորում է մեկ ընթանուր ընտանիքը, հայքկան բանակը, որի անդամն ու հենաս յունն են այսօրվանից և առակելությունը հերենիքի պաշտպանություն � Երկամյած առայություն ավար տաստղաները տուն են վերադարնում հարուստ կենսապործով, հասում մտացողությամբ և իհարկ է հայրինիքի պաշտպանի հպարտ կեցվածքով։ Բանակը դպրոց է, որը յուրականչուրին ավելի ամու Չանապար դեպի տուն, մեր գործ ընկեր դավիտ դավթյանն է մեկ որ անցկացրել զորացրվող զինվորի հետ և ամպոպել նրա մտքերն ու տպավորությունները բանակային երկու տարիների մասին։ Վիճակահանությունից ժամեր անց ուղղ կեզ գիշերին նրանք վերջապես զորամասում են, առաջին ողջույնը տալիս են հերթապահ սպային։ Ուրախ են, որ եկելեք մեր զորամասում է շարքերը համալրել վերջնով դրա համար իման մեր հերտնան մենք պտի հանակիս համեն չէ։ Ուսումնական վաշտի տղաները զինակոչիքներին ուղեկցում են զորանոց, ծույս տալից հանգստի տեղ նու բարիգի շերմաղթում։ Սորակոչիքների առաջին կայլերը շարահրապարակում սկսում են վիս պատրաստության պարավոտյան մարզանքով, այս ու հետև ամեն ինչ զինվորական կարգով։ Կարեն համազասպյանն են որակոչիքներին դիմավորողն ու զորացրվողը, վերջին անգամ է շտապում զորանոց տոնական Ես չեք 
գիշերը շատ դժվար անցավ, համայրը չեն կնել, սպասողական վիճակ էրել է։ Չի մասին էր մտացում։ Կան մասին, թե ոնց պտի մտնեմ իշ պտի նինց դեպ պտի դիմավոր են։ Հույզերն ու ապրումներն այսօր հակասական են, երկու տարի սպասել է կաղաքացիական կյանք վերադարձի որվան։ Միշ դեր այս պահին արդեն հասցրել է կարոտել զորամաս Սինվորական երկամյակի հիշողություններն ամպոպում ու ժպտում է վերջին անգամ զորամասում նստելիս, շինություններին ու հարազաճարա հարապարակին նայելիս, այստեղից է սկսել ծառայությունը, այստեղից է ուղևորվել դիրքեր պարտաճանաչ ամենա պատվավոր կաղաքացին Հայաստանի Հառապետությունը։ Ուստի բոլորիս անուս մենք շնորավոր ենք մենք զինց առայողներին ու բարի ճանապար մաղթենք։ Իս մնացած բոլորիս ծանկանակ բարից Սորամասի հրամանատարն անձամպեց առայցում նավարտող իր զինվորների ձերքը սեղմում, շնորակալություն հայտնում բարի ճանապար մաղթում։ Այստեղ սպաների ձյուրականչուն է հպարդ, որ պատանիներից կայացած ու փորձարու Շարային վերջին երդը նաև խորդանշական է, նույն պահին նաև դիրկապահներն են շարված մարտական հերթապոխի անձնակազմը նույնպես նրաս ծապահարում է, ճանապարում են ու իրենք էլ ճանապարանքնում դիրքեր։ Ուզորամասի մուտքի մոտ վաշտի տղաներով, մտերիմներով անցած ամիսների հերվից իրար խոստում են տալիս հանդիպել նաև կաղաքացիական կյանքում։ Ամբողջ ճանապարին կարենը զորանոցում անցկացրած վերջին ժամերի տպավորության տակ էր, բայց եվ անհամպեր տուն էր ուզում հասնել։ Առաջին հերթին ինքն է գնահատում ծարայողական երկու տարին, վստա է, բարձ Ես կրսկան նշանը ստացել եմ ուսումնական զորամասում, որպես մասնակետ, ես կրսկան նշանը ստացել եմ որպես վիզիկական է սլավագույն, ես մի ուսնել ստացել եմ պոստպայելու համար։ Կարենի զինցարայություն ակտիվ է անցել զորամասում, դիրքերում, զորավարջաններում։ Ականանետի հաշվարկի հրամանատարը կրակել է ճժգրիտ, պիրախները խոցել է դիպուկ ու գերազանց ծարայությա� Շանապարին ռելիևը պոխվում է, լերնային գոտում, պոխարինում են դաշտավայրերը, բերթի տարածաշրջանում ծարայած կարեն նարմավիրից է, խանջանից, այստեղ էլ ավարդվում է զինվորական ծարայություն ու սկսվում կաղաքացիական � Դավիտ դավթյան, ոլոդյատեր աստվածատրյան, զինուր։Հարկմանայց հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցնող շապատվա բանակային անցու դարձի մի շարկ ու շագրավ դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։
Միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը քննարկել պաշտպանության նախարար Դավիդ Տոնոյանը աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող NATO-ի հատուկ նշանակության գործողությունների հրամանատարության ղեկավար փողծովակալ Քոլին Քիլրեյնի հետ։ Զրուցակիցները խոսել են նաեւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների ուսումնավարժական եւ փորձի փոխանակման ոլորտում Հայաստանի զինված ուժերի եւ NATO-ի համագործակցության մասին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Օնի Գասպարյանն ընդունել է տարբեր բնույթի հարցերով դիմած քաղաքացիներին, ծանոթանալով ներկայացված խնդիրներին, Օնի Գասպարյանը հանձնարարականները տվել պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին դիմում ատուներին աջակցելու բոլոր հնարավոր տարբերակները քննարկելու վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը հանդիպել է դեպի հայք ծրագրով 15 երկրներից Հայաստան ժամանած Փյուրքա հայերի տասարդներին։ Գաբրիել Բալայանը ներկայացրել է հայկական բանակի գործունեության եւ զարգացման առաջնահերթությունները, զինված ուժերում իրականացվող կրթական եւ սոցիալական ծրագրերը, ռազմական համագործակցության հիմնական ուղղությունները։ Եվ վերջում պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների եւ բարևարկության կենտրոնի եւ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի իգական սերի կուրսանտների հանդիպման մասին։ Նպատակը զինված ուժերում կանանց իրավունքների պաշտպանությունը եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման առնչվող հարցերի քննարկումներ արկա խնդիրների վերաբերյալ գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչների տեսակետները լսել է։ Գործնական մարզումներն ու դաշտային հավակները զորամասային առօրյայի եւ մարտական պատրաստության կարևոր ու անբաժան մասն են։ Որքանով են դրանք արդյունավետ, հստակ երևում է պարբերաբար կազմակերպող զորավարժությունների ընթացքում, որոնցից հերթականը օրեր առաջ կայացավ պաշտպանության բանակում։ Այդպիսի վարժանքները փայլուն հնարավորություն են զինծարայողների մասնագիտական հմտությունները կատարելագործելու միասնական ուժերով ուսումնամարտական ցանկացած խնդիր կատարելու համար։ Գլխավորը կրակի օպերատիվությունն ու պայմանական թիրախների ճշգրիտ խոցումն է, ինչով էլ գնահատվում են ազնակազմի գործողությունները։ Անձնակազմի օպերատիվ ու ներդաշնակ գործողություններով սկսվում է մարտավարական զորավարժության մարտական հրաձգության փուլը։ Կենտրոնացման շրջանում ուժեղացված մոտոհրաձգային գումարտակն է գործում։ Առաջադրված խնդիրն է մարտ վարել մեր դիրքեր մխրջված պայմանական հակառակորդի դեմ, կասեցնել թշնամու առաջխաղացումը, անցնել հակահարցակման եւ զբաղեցնել նպաստավոր բնագծեր։ Իրականացվել է հակառակորդի խոցում, ջախջախում, համաձայն տրված հրահանգների, ցուցումների պատրաստենք իրական մարտական գործողություններ վարելու։ Ազնակազմը բարձր, ոգին բարձր է ու ունակա կատարելու մեր արջև դրված ցանկացած խնդիր։ Զորավարժության ընթացքին պաշտպանության բանակի հրամանատարն է հետևում։ Փոփոխվող օպերատիվ իրավիճակին հրամկազմ նարձագանքում է անմիջապես իրականացնում կայուն եւ չընդհատվող ղեկավարում։ Ենթակա ստորաբաժանումները ուսումնական խնդիրը կատարում են գերազանց ու սահմանված ժամկետում։ Պայմանական հակառակորդի թիրախները խոցված տապալվում են 1 մյուսի հետևից։ Անձնակազմը շարժվում է առաջ արդյունքում, հակառակորդի առաջ խաղացումը կասեցվում է։ Ստորաբաժանումները ցուցաբերել են բավարար դաշտային վաժվածություն մենք նորամտություններ ենք մտցրել փորձարկումներ ենք կատարել եւ ընդհանուր առմամբ մեզ վերլուծելու եւ համապատասխան գնահատական տալու մեծ նյութերով ենք Զորավարժությունները պլանային են եւ ստուգողական այն քննությունը բոլորի համար անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտական փորձառությունը իրական մարտում գործի դնելու համար այստեղ կարևորը սպայի եւ զինվորի ներդաշնակ աշխատանքն է սպառազինություն ու ռազմական տեխնիկան մշտապես մարտական վիճակում պահել է այն տիրապետելու շնորհն ու մարտական խնդիրը անթերի կատարել է առանձնահատկություններից մեկն է որ ու մարտակը կենտրոնացման շրջանից ինքնուրույն կատարելու առաշխարհացում զբաղեցես գրական բնագիծ եւ կատարելով խնդիրը, ապահովելով հիմնական ուժերի ծավալումը եւ հարցակման անցումը։ Առանձնահատկությունները նաեւ է զորավարության նաեւ որ խաղարկվել են նոր մարտավարական հնարքներ, մոտորազգային եւ տանկային ստորաբաժանումներ գերառման վերաբերյալ։ Զորախաղերի արդյունքում անձնակազմը ձեռք բերեց հավելյալ մարտադաշտային վարժվածություն, հաստիկային զենքն ու մարտական տեխնիկան կիրառելու ունակություններ, փաստում է հրամանատարական կազմը։ Լավ կողմի սկարը նշեմ հրամանատարության կառավարումը այս միջոց հարմանը, որ որ հստակ կառավարվեց ստորաբաժանները ղեկավարվեցին, մենք ի հայտ պետք կբերենք եւ լավ կողմերը, ինչի որա պետք է հիմնվել առաջկայում եւ այն թերությունները, որոնք ի հայտ են եկել ընթացքում, իրական մարտական գործողություններին հնարավորինս մոտեցված վարժանքի սցենարում ներառված էին մի շարք նորամուծություններ, հաշվի առնելով նախորդ վարժանքների փորձը եւ որոշ բաց թողումներ, զորավարժության նախնական արդյունքները դրական են։ Հովանես Պարաշյան Արման Ավանեսյան Սանվել Թովմասյան Զինուշ Շարունակում ենք թողարկումը։ Միջազգային բանակային խաղերի մեկնարկին հաշված օրեր են մնացել։ 
Սա լայնածավալ եւ բազմազգ միջոցառում է, որի տարբեր մրցաձևերում ներգրավված են նաեւ մեր բանակի ստորաբաժանումները։ Դիտարժան այս միջոցառմանը, որին հաճախ նաեւ բանակային օլիմպիական խաղեր են անվանում, իթիվս հայկական զինուժի այլ ստորաբաժանումների ակտիվոր են պատրաստվում են հատուկ նշանակության զորքերը։ Նրանք մասնակցելու են հնդկաստանում կայանալիք զորային հետախուզության գերազանցիկ մրցույթին։ Համենպահի մարտի մեջ մտնելու պատրաստ իրական ռազմական տեխնիկա։ Շարժիչների հրանդյուն ու թիրախները անընդ մեջ խոցող արկերի պայթյունների փուշկու դղրդոց։ Սրանք ռազմամարզական ամենացավալուն մրցումներն են։ Միջազգային բանական խաղերը։ Մրցումներ որտեղ վճռորոշ են ոչ միայն ֆիզիկական, այլ եւ հոգե բանական գործոնները։ Բանակային խաղեր 2019-ին մնացել է ուղիղ 20 օր։ Մեր երկիրն ու բանակը ներկայացնել պատրաստվող հատուկ ջոկատայները խաղերին ընդառաջ ամեն օր պարապում տակում ու կատալոգորցում են վարությունների կատարման արհեստավարությունը։ Խմբի պատրաստությունը օրեց օր բարձրանում է։ Զգացում է որ անձնակազմի պատրաստության մակարդակը կտրուկ բարձրացել է։ 10 տարբեր երկրներում անցկացվելի Քոբելյանական 5-րդ բանակային խաղերին մեր հատուկ ջոկատայները ընդգաստանում մրցելու են համանման ստորաբաժանումների լավագույն զինծարայուների հետ։ Զորային հետախուզության գերազանցիկ մրցույթում ներկայացնելու է մեր բանակի հատուկ նշանակության զորքերը։ Օրը լրիվ հագեցածավ ձգտում են ամենա իրանց ուժերը ներդնել այս մրցումների մեջ, որ կարող են լավ ներկայացնել Հայաստանը։ Միան նշանակ պատի հարցը, քանի որ ներկայացնում ենք մեր երկիրը, ներկայացնում ենք մեր դրոշը ուրիշ պետությունների մեջ։ Սևանի ավազանում թե հետախուզության ուսումնական կենտրոնում գործնական պարապունքներ աջորդում են մեկը մյուսին, բոլոր միակամ ու անտարտունջ մարզվում են շտկում թերություններն ու բայլավունցությանիշները։ Սա շարունակական ու անվերջ գործընթաց է, բաղձալի հաղթանակի նասնելու միակ ճանապարհը։ Ամբողջ ուժը ներդնում ենք պարապունքներին, որպեսի լավ արդյունք կլինի, նույնիսկ ծալագրից բացի իրանք իրանց ցանկությամբ դուրս են գալիս մարզումներին իրականացնում զուտ, որ Հայաստանի հանրապետությունը լավագույների շարքում հանդես գա։ Մրցման Հայաստանը ներկայացնող թիմի առանձին անդամներ ունեն բանակային խաղերին մասնակցության որոշակի փորձառություն։ Այժմ էլ իբրև հրանգիչներ խմբի անդամներին օգնում են կենտրոնանալու վարությունների կատարման առավել կարևոր տարերի վրա։ Ինստրուկտորները շատ լավ ամեն ինչ բացատրում են, շատ լավ ամեն ինչ ունեն ցնանում, որ հասնենք ամենային ու պարապունքներն էլ անում ենք քրտնաջան։ Կատարել խնդիրը ամեն գնով։ Սա հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կարգախոսն է ու պատվի հարցը։ Վստահեցնում են, իրենց ոգին մարտական է, դրամադրվածին վճարական, մրցմանը պատրաստվում են մեծ պատվախնդրությամբ։ Միան նշանակ բոլորի մոտ էլ կա պատվախնդրություն ու ամեն ինչ անել ենք լավ արդյունքստան երկրի լավ ներկայացնել։ Բոլորս էլ դրամադրված ենք հաղթանակին ու վստահենք, որ արդյունքները կլեն հաղթական։ Ներսես Սիվանյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ Այլ թեմաների մասին, բացառիկ թափանցիկության ու հանրությանը հաշվետու լինելու սկզբունքով աշխատանքն է շարունակում զինծարայողների ապահովագրության հիմնադրամը։ Ծրագրի հաջող ընթացքի և հանրային վստահության մասին է վկայում օրեցօր հաջող նվիրաբերությունների ծավալը։ Ինչի շնորհիվ արդեն հատուցումներ են ստանում նաև 2015 և 2016 թվականներին հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած զինծարայողների ընտանիքները։ Իսկ օրեր առաջ որոշում կայացվեց նաև հատուցումներ դրամատրել 2008-ից 2014 թվականներին տեղի ունեցած 67 դեպքերի համար։ Թեմայի շարունակության համար առաջարկում ենք տեղափոխվել զինուժի երկրորդ տաղավար։ Մեր գործ ընկերոջ յուրը հիմնադրամի գործադիր տնորեն Վարուժան Ավետիկյանն է։ Զավեն խնդրեմ դուք եթերում եք։ Շնորհակալություն Բար Երեկո։ Սկզբունքը հաշվետ ողականություն վերնապատակ փոքր քայլերով արդյունքը փփխություն։ Սա զինծարայողների ապահովագրության հիմնադրամի տարիների կարգախոսն է։ Բարև ձեզ Պարոն Ավետիկյան։ Բարև ձեզ։ Որքանով է հաջողվում հավատարի մնալ սկզբունքներին իրականացվում են արդյոք նպատակները եւ ի վերջո ինչ ունենք արդյունքում։ Շնորհակալություն Հարցի համար։ Երբ մենք սկսեցինք 2017 թվականի հունվարից արդեն աշխատել, մենք ունենք 0 դրամի հարկ։ Այսօր ունենք 
հավակագրված մեր հայրենակիցների Հայաստանի եւ Արցախի հայրենակիցների ուրեմ հազարակա հազար դրամական ուրեմ վճարումների շնորհիվ մենք ունենք արդեն մոտ 17 միլիարդ դրամ հավակագրված դերս հետո ունենք արդեն 1 միլիարդից ավելի կատարված հատուցումներ որոնք փաստացի կատարվել են եւ շարունակում են ամեն ամիս կատարվել մեր շահավներին սա դրամական արդյունքներ է որ երկու տարի տարի է անցել եւ երկու տարվա ընթացքում ունենալով 0 դրամ ինչ նորև մեր ամբողջ ազգի մենք կարողացանք արդեն կարծում եմ մեր արջեն դրված նպատակներին եւ խնդիրներին որոշ առումով հասնել պետք է ասեմ որ այս պահին ունենք 300-ից ավել շահառում հիմնականում երևի գիտեք որ մենք 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո տեղի ունեցած դեպքերի մասով ենք ուրեմն ուրեմն հատուցումներ կատարում քանի որ մեր օրենսությունը դա է պահանջում եւ այդ տարիների ուրեմն հաշման դամ դարձած կամ զողված մեր հերոսների ընտանիքներին մենք կատարել ենք հատուցումներ մոտ 73 դեպքով 78 դեպքով ներեզեք իս դրանից առաջվա դեպքերը մենք նաեւ մեր խորհուրդը հիմնադրամի խորհուրդը որոշում էր կայացրել որ պետք է նաև անդրադառնակ նախորդ տարիների դեպքերին երբ մենք անցալ տարվանից սկսեցինք 2015 եւ 16 թվականին տեղի ունեցած դեպքերի ուրեմն հատուցումները ինչպես զողվածներին այնպես էլ հաշմանդամ դարձած զինծառողներին եւ այս տարի որոշում կայացրեց որ կայացվեց որ մենք պետք է արդեն հատուցենք 2008-ից մինչև 2015 թվականների դեպքերին որը արդեն իսկ կատարում ենք ուրեմն 15-16 թվականի դեպքերը գիտեք ապրիլյան պատերազմի պատճառով 2016 թվականը մեր ամբողջ Հայաստանի հանրապետության ամբողջ գոյության ընթացքում ամենա մեծ ուրեմն քանակի զոհերն են կունեցել եւ հաշմանդամները մոտ 180 դեպ մենք 2015 16-16 թվականների համար հատուցեցինք իսկ դրանից առաջվա դեպքերի համար որը շարունակվում է ամեն ամիս մենք նոր դեպքեր ենք ստանում եւ կատարում ենք ուրեմն հատուցումներ արդեն մոտ 70 դեպ այսպիսով մենք 300-ից ավելի դեպքերով կատարում ենք այդ հատուցումը Արդյոք հատուցումը լիարժեք բավարարում է ասենք ինչ ինչ պատճառներով խեղում ստացած զինծարայողին կամ հաշմանդամին ոգի կանգնելու իր առաջին քայլերն անելու համար։ Իհարկե է ոչ մի գումար հետ չի բերի առողջությունը, ոչ մի գումար հետ չի բերի այն նախկին կենսունակությունը, որ մարդը ունեցել է մինչև հաշմանդամ դառնալը, բայց կարծում եմ այն գումարները, որ մեր օրենս դիրը սահմանել է օրենքով, դրանք էական են այսօրվա հայաստանի հայաստանի ուրեմն պայմաններում ասեմ որ առաջին կարգի հաշմանդամներին մենք միանավակ եւ որ դեպքը գալիս է մեր մոտ միանավակ հատուցում ենք 10 միլիոն դրամ եւ յուրաքանչյուր ամիս 200-ից 300000 դրամ 20 տարի շարունակ այսպիսով օրինակ սպան հաշմանդամ դարձած սպան առաջի կարգի հաշմանդամ դարձած սպան 20 տարիների ընթացքում ստանում է 82 միլիոն դրամ ինչ եմ ասում 200-ից 300000 դրամ որովհետև դա կապված նրա զինվորական ուրեմն աստիճանից է շարքայինների 200000 ընթացքաների 250000 եւ սպաների 300000 ինչ վերաբերվում է երկրորդ կարգի հաշմանդամներին ապա այդ գումարը կիսվում է այսինքն միանավակ գումարը կազմում է 5 միլիոն դրամ եւ դրանից հետո 100-ից արդեն 200000 դրամ ամսեկան հատուցումներ իսկ ովքեր են հիմնադրամի հիմնական կամ գուցե մշտական նվիրաբերողները եթադրում են որ մեծ է թուրքի մեր հայրենակիցների ներդրումը նախորդ երկու սուկես տարիների ընթացքում մենք ստացել ենք մոտ 200 միլիոն դրամի նվիրաբերություն։ Մենք ունենք նվիրատուներ, որոնք մեզ կատարում են ամսեկան նվիրա նվիրատվություններ, յուրաքանչյուր ամիս պարտաճանաչ փոխանցում են։ Եվ գումարները տատանվում են 1000-ից մինչև 50 դոլար, օրինակ մի հայրենակից ունենք Սան Ֆրանցիսկոյից, ով ամեն ամիս մեզ 50 դոլար է փոխանցում պարտաճանաչ, հա։ Ունենք հայրենակիցներ որոնք հայաստանում են աշխատում եւ բացի իրենց վճարած ամսական 1000 դրամից նաեւ վճարում են նրա ուսուցիչ 1000 դրամ որպես նվիրաբերություն ասեմ որ եւ հպարտորեն եմ սա ասում որ մեր նվիրատու նվիրատվությունների մոտ 90%-ը եկել է հայաստանից 
այսինքն մեր քաղաքացիներ են ավել ամենամեծ նվիրատունները ունենք նաև նվիրատուններ սփյուրքից եւ հայաստանից ովքեր խոշոր նվիրատվություններ են կատարել խոշորը մեր չափանիշներով ուրեմն 500000 դրամից ավել կատարված յուրաքանչյուր նվիրաբերություն մենք համարում ենք խոշոր եւ խոշոր նվիրատուններին մենք հնարավորություն ենք տալիս որպես իրենց խոսքը ձևակերպեն եւ մեր կայքում այդ խոսքը դնենք դնենք ուղված ինչպես այսօր հայաստանի հանրապետության սահմանների պաշտպանությունը իրականացնող մեր զինվորներին այնպես էլ հաշմանդամ դարձած զինվորներին եւ նաեւ ուրեմն զողված մեր զինծառողների տանիքների շատ լավ հասկանալի է որ հիմնադրամը ծավալուն ու բազմաբևեր գործունեություն է ծավալում սակայն այս պահին ինչ առաջնային խնդիրներ կամ որ լուծման կարիք ունեն եւ վերջապես համակարգում շահարուներին հետաքրքրող փոփոխություններ արդյոք սпасվում են Երբ օրենք քի նախագիծը քննարկում է 2016 թվականի նոեմբեր դեկտեմբերին եւ այս մի քանի հարցազրույցներ տվեց այն ժամանակ ասի անձնական իմ նպատակն է իմ այսպես ասած ամբիցիան է հա հավակնությունն է որ մի օր մենք ասենք պարտորեն ամբողջ ազգով ասենք որ մենք լուծել ենք այս խնդիրը հայաստանում եւ մեր արցախյան գոյամարտի մեր հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զողված կամ հաշմանդամ դարձած որևէ զինծառող կամ նրա ընտանիք առանց ֆինանսական աջակցություն չի մնացել սա իմ անձնական գերնպատակն է հավակնությունն է եւ նաեւ մեր կարծում եմ մեր աշխատակազմի եւ մեր խորհուրդն էլ հոգաբարձուների խորհուրդը մեզ հենց այդ ուղություններ որոնք միշտ քաջալերում աջակցում այս հարցում ես հիմա Երբ կհասնենք դրան դա ուրեմն ժրաչան աշխատանք է ամիսների տարիների ընթացքում կատարվող հաշվարկներ են հասկանալու համար թե երբ կարող ենք մենք ասել որ այ օրնակ 92 թվականի զինադաթարից հետո կամ միգուցե նաև դրանից առաջվա որևէ դեպք առանց ֆինանսական հատուցման չի մնացել սա ուղակի մեր գլոբալ խնդիր է որին մենք աշխատում ենք մի օր հասնել ինչ վերաբերում է արդեն շահառուներին ինչ փոփոխություններ կարող են նախատեսվել շահառուների համար կարող եմ ասել որ փաստաթղթերի հիմա այս պահին մենք աշխատում ենք օրինակ համար փաստաթղթերի հավակագրման եւ հատուցումներին ավելի արագ հատուցումների վերաբերյալ ավելի արագ որոշումներ կայացնել ուղղությամբ օրինակ համար փաստաթղթերի հավակագրման դյուրացման ուղղությամբ ինչ վերաբերում է նոր շահառուներին այս պահին կատարում ենք հաշվարկներ հասկանալու համար թե արդյոք կարող են կատարել հատուցումներ այն զինծառայողներին ովքեր միգուցե չէ ովքեր զողվել են կամ հաշմանդամ են դարձել միգուցե ոչ թե ուրեմն մարտական հերթապահություն իրականացնելու կամ հատուկ առաջադրան կատարելու համար այլ ուղակի ծառայության ընթացքում բայց ուրեմն դժբախտ դեպքը տեղի է ունեցել հակառակորդի գործողությունների հետևանքով որովհետև այդ զինծառայողները ըստ օրենքի չեն համարվում մեր շահառուներ այսինքն կկնում եմ այն զինծառայողներ որոնք չեն իրականացնել մարտական հերթապահություն բայց զողվել են կամ հաշմանդամ են դարձել ուրեմն հակառակորդի գործողությունների հետևանքով հիմա մենք այս պահին հաշվարկներ են կատարել հասկանալու համար թե հիմնադրամի համար ֆինանսական ուրեմն ծախսերը որքան են կազմելու որպես է հասկանանք թե մենք կկարողանանք արդյոք այդ շահառուներին էլ ներառել մեր շահառուների ցուցակում Շնորհակալություն Պարոն Ավելի։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ զինուժի տաղավարում այսօր յուրին կալել էինք զինծառողների ապավագրության հիմնադրամի գործադիր տնորեն Վարուժան Ավետիկյանին։ Արայժմ։ Այժմ տեղափոխվենք առաջնագից, որտեղ զգոնության բարձր աստիճանով շարունակվում է շուրջօրյա մարտական հերթապահությունը։ Չնայած ամրան սաստիկ տապին սահմանի ամբողջ երկայնքով դիրքապահները աչալրջորեն կատարում են իրենց մարտական խնդիրը, գիտակցելով պատասխանատվության այն բարձր աստիճանը, որ դրված է յուրաքանչյուր զինծառայողի ուսերին։ Անձնակազմի օրը առաջնագծում մշտապես սկսվում, շարունակվում եւ ավարտվում է գործնական ակտիվ մարզումներով։ Սամանային բարդ եւ դժվարին տեղանքներում դրանք հատկապես պարտադիր են եւ ուսուցողական, անհրաժեշտության դեպքում հակառակորդի ագրեսիան զսպելու համար։ 
Reportaj Samani Hussain Ugutunits. Marta Kandirke, Benaka Vareviz Heruchen, Bites Ante Saneli, and Getnevumen Bartsrum, Yerkankin Mot, Porta Arev Nulusine Grete Miaja, Manak and Heitnevum Uanetanum. Sahara Petchen, Hussarvelian Samani, Amena Bartser, Gutsunerits Mekne, Lerna in Muse, Gotineris, Tarbevum, Tegan Kiaras, Nahat Kutsunerov, Antara in Hit, Busatsat Kuitov, Yev Marta Kankan Trikatarmump. Sarajun is the Ujerat Fats ex San Chorjam. Sakan Taganer had capes gone and Gisher at Satsar Tesan Lucian Paimanerum. Hence, as Antara in Tarats Kneparta drums gone linel, Yev Hamapataskan, Mijotsner of Hetevel Hakarakortin, Yev Nera Sharja. Gurit Zoramas, who Marta can dirkir her revolution of Metsche, Taganer Mikani Kilometer and Hartarum, Yev Hatnevum, Yetro Tana, Kanakirtum. Yakuazer Tavitsa Raymond Paimanagrain, Kitemichi Amarem Galis Poster, Michi Amarem Tarayum. Turkey Avakik Sanamia Tarajan Akana Tesnu, Nershin Chanka Vortine, Voraman Gutur, Navali Shat Tesnu, Mahamas Gestov, Zenknusin, Turkiri Chanaparin. Yes, Arakelutsun and Kanekara were in Hamar, were in Tarainel and Patsatrum, were in Ginuni Hydenica, were in Knel Metana, Darna Hydenaser. Idir Karamia Portovel, Aramadik Darts Relatun, and Nakaz Nantanik, Akara Kortin Dor. Jok Marti! Kramati Yura can choose centimetre, Harazate, Iran can pour el, had to be in Takar Fatsner, Stetzel, Engineer can look on their Mushakin, Titaketer, Nahotseli, and Tirka Pahner Portsaru, Yev Mish, Patras Marti. Baru Sergeant in the Dirkman Javana Kagaro Gormishashin Katwe, Titaket Tito Shakeshan. Ditaketum kind of mink shot to Shadish, asking Mish to only cut a mink inch for me, Ban Yetemi and Mekena Barsan and Kamia Shantacho San and Hakara Kotis inch for me, Ban. My Ինչ <laughs> Հակառակորդը <Sessizlik> Ekel Որպեսզի <Sessizlik> Եթերում զինուշներ, անցնող շապատվա առավելու շագրավ իրադարձություններից առանձնացրել էինք այս կանը։ Շառունակեք հետևել բանակային անցու դարձին նաև արցանց բաժանորդագրվեք YouTube-յան մրեջին եւ դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Հետևեք մեր աշխատանքին նաև Instagram-ում։ Իսկ զինուշը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հաջորդ շապատ, նույնտեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչև նոր հանդիպում։